Hallo, es ist jetzt Anfang Mai und die Corona-Beschränkungen werden langsam etwas gelockert. Ich hoffe, das kommt bei uns auch bald an. Im Moment müssen wir uns immer noch mit Bewegungen alleine begnügen. Das werden wir heute auch wieder machen. Was dabei natürlich fehlt, ist der Kontakt mit dem Partner. Die Atmosphäre, die Energie, die entsteht, wenn eine ganze Gruppe auf der Matte bewegt und jeder seinen Teil dazu beiträgt, wie das Training wird. Das ist ja nichts, was man als Lehrer alleine machen würde. Wir werden uns Bewegungen anschauen, die man einmal auf der Matte üben kann, aber die man auch gut im Alltag spüren kann. Es ist ja auch kein Unterschied, ob ich jetzt hier reinkomme und auf der Matte bewege oder ob ich wieder rausgehe und dann wäre jetzt alles ganz anders. Es ist ja eine Verbindung da, das beeinflusst sich gegenseitig. Und das, was man auf die Matte mitbringt, das ist das, was man sonst auch dabei hat. Also das heißt, man kann sich hier dann anschauen, wie man bewegt, wie man isst, wie man es aufnimmt. Und es ist ein guter Rahmen, um das einfach auch mal zu üben. Und das ist das, was wir jetzt heute machen werden. Dann erstmal aufstehen, dann noch die Hände ausschütteln, entspannt stehen. Und dann mal mit dieser kleinen Drehung das Gewicht verlagern, von einem Fuß in den anderen reingehen. Atem spüren und im nächsten Einatmen die Arme heben und im Ausatmen sinken lassen mit eurem Rhythmus. So eine Bewegung, die wir uns heute anschauen werden, das ist Ikkyo Undo. Das heißt, ich stehe auf einer Linie, bin hier am hinteren Fuß, ich gehe so nach vorne, bringe die Arme so in Position, dass ich Kraft mehr in die Richtung schicken könnte. Jetzt gehe ich wieder zurück, lasse die Arme fallen, mache hier mit einer ziehenden Bewegung eine Faust, dass ich wieder neben den Hüften halte. Nun, was da auch drin steckt, ist, wenn ich einfach ganz normal hingehe, wenn ich an der Wand lehne, dass ich dann einfach eine richtige Ausrichtung habe, dass der hintere Fuß so steht, dass die Kraft da ankommt. Bei diesem Ikkyo Undo wäre es ein bisschen anders, da würde ich mich so ein bisschen reinlegen, dass der, der hintere Arm auch hinkommt. Aber das Prinzip von der Bewegung ist genau die gleiche, ob ich jetzt so stehe und dahin Kraft schicke und eine gute Ausrichtung habe in den hinteren Fuß rein oder ob ich den Arm jetzt da weglasse und nur mit der einen Hand hier hindrücke und so stehe. Und wenn ich jetzt da hingehe und mich da anlehne, dann muss ich nicht nachdenken, sondern ich stelle mich so hin, der hintere Fuß richtet sich automatisch aus, dass es passt und dann kann ich einfach da hingehen und kann Kraft in die Richtung schicken, kann mich anlehnen. Wichtig ist zu spüren, dass nirgendwo eine unnötige Anspannung da ist, die das blockieren würde, dass man einfach eine Durchlässigkeit hat dass man mit dem ganzen Körper da dahinter ist auch. Und dass man wirklich den Kontakt zum Boden gut spürt, dass man spürt, wo die Kraft herkommt. Und wenn ich jetzt dieses Ikkyo Undo mache, und genauso stehen, jetzt nach vorne gehen, die Hände sind etwas geöffnet, so dass der Punkt, der aus dem Unterarm rauskommt, hier in den Handteller rein, dass der nach vorne zeigt. Also ich bin jetzt links vorne, und die linke Hand ist auch ein bisschen weiter vorne als die rechte, weil die Hüfte ist weiter hinten, der Fuß ist weiter hinten im ergibt sich diese Bewegung, die steckt auch in den Ikkyo drin. Wenn ich jetzt so nach vorne gehen würde und schieben, würde ich natürlich gucken, dass ich 
die Hände äh, nebeneinander habe, aber das Prinzip von der Bewegung ist die gleiche. Ne? Jetzt gehe ich zwischen beiden Füßen hin und her, ich bin jetzt mehr im Hinteren, dann gehe ich in den Vorderen rein und bringe die Hände so nach vorne und gehe wieder zurück und lasse sie fallen und mache hier wieder eine Faust. Also eine ziehende Bewegung am Schluss. Und nochmal von der Seite. Also auf einer Linie stehen, der vordere Fuß ist ein bisschen geöffnet, so dass sie auch einfach Platz hat, dass sie sich hier gut bewegen kann. Oberkörper bleibt aufrecht, also ich kippe auch nicht nach hinten weg. Und wenn ich mich jetzt so hier anlehne, also egal ob jetzt mit einer Hand oder mit beiden, dann könnte ich den vorderen Fuß auch einfach vom Boden wegnehmen, weil einfach diese Linie es trägt. Und das ist auch was, was man einfach mal spüren kann, ruhig daheim, auch mal sich an die Wand legen oder an den Schrank und diese Bewegung einfach studieren und angucken und spüren, was man, äh, was man dabei in sich wahrnehmen kann, wie man steht, ob man vielleicht merkt, man spannt irgendwo an oder ist man steht ja nicht gerade, man findet es nicht, also sucht es einfach und guckt, was ihr dabei bei eurer Bewegung vielleicht auch ändern könnt. Wir machen jetzt die Bewegung so, dass wir einfach mal ein paar Mal in eine Richtung gehen. Und dann setzen wir auch mal die Füße um, also ich bin jetzt im hinteren Fuß. Entlaste den, drehe den und drehe mich in die andere Richtung, also 180 Grad praktisch. Und jetzt habe ich das andere Bein vorne. Und so bewegen, dass man richtig Kraft in die Richtung schicken könnte auch und einen guten Stand trotzdem machen. Ich zeige es einmal von hinten, also wichtig ist auch, dass wenn ich nach vorne gehe, dass der hintere Fuß gut Kontakt zum Boden behält. Also nicht die, die Ferse anheben lassen. Und wenn er merkt, er müsste es ein bisschen ausrichten, dass der Kontakt gut bleibt, dann macht es ruhig. Findet auch einen Abstand, also der für euch gut passt. Also wenn er merkt, er steht zu breit und wenn hochkommt, er steht einfach ein bisschen enger. Oder findet also einfach eine Position, die jetzt für euch gut ist zum Üben. Also das heißt, das muss man auch selber spüren, dann, wie man sich am besten dann hinstellt dass das passt und wenn man alleine ist, ist natürlich einfach nur die Position da oder die Wand, an die man sich anlehnt, um diese Ausrichtung zu spüren. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Partner greife, ist das die gleiche Art und Weise, wie ich hinter dieser Hand bin und Kraft in die Richtung schicke. Ähm, was ich gerade gezeigt habe, mit dem einen Fuß hochnehmen, wenn ich jetzt alleine stehe, mache ich das natürlich nicht, würde ich nach vorne umkippen. Sobald ich aber einen Partner hier greife, ist natürlich das wieder da, dass die Kraft aus dem hinteren Fuß kommt und dass ich den Vorderen auch heben könnte als, als Test zum Beispiel. Das sind ganz viele verschiedene Sachen, die man auch in dieser simplen Bewegung dann üben kann. Und das ruhig auch mal annehmen. Also ich denke, ich könnte jetzt noch mehr Schritte machen, ich könnte jetzt in mehr Richtungen bewegen. Diese Bewegung ist eine Basis für vieles und wenn die Basis nicht stimmt, dann stimmt auch alles andere nicht, was man macht. Also deswegen mal versuchen, auch in so einer simplen Bewegung, das alles zu finden, was man dabei üben und spüren kann, wie die Füße Kontakt zum Boden haben, dass der Arm, die Schultern entspannt sind, dass man eine gute aufrechte Haltung hat, dass man sich durchlässig anfühlt und auch vielleicht merken, was man in sich vielleicht ein bisschen ändern könnte in der Haltung, in der Bewegung, damit es stimmiger wird. Also das auch einfach mal dahin gehen und spüren, ist das jetzt eine stimmige Bewegung, die ich mache, oder was kann ich vielleicht einfach noch ein bisschen ändern dann auch. Ne? Also das ist das, wo, ähm, was eigentlich das Interessante ist, was dann die Bewegung insgesamt auch mit dem Partner später wieder stimmig machen, wenn man wirklich reinspürt, was da passiert auch. Ne? Ich mache jetzt nochmal diesen IQ um ein bisschen vor und dann auch noch mal, gehen wir auch nochmal zu einer anderen Bewegung. Also jetzt wieder mit dem Wechseln. Zurückgehen, Füße umsetzen, unbelastet und die Linie auch immer wieder zu finden. 
Man merkt, man muss den Fuß mal ein bisschen nachsetzen, das ruhig machen. Gut, dann erstmal so wieder stehen, bisschen nachspüren, Gewicht verlagern, drehen. So, wir machen jetzt noch eine andere Bewegung, ist ein Schritt noch dabei. Ja, es ist Shionage Undo, die taucht so dann auch auf in der Aikido-Technik. Ist natürlich mit Partner man das wieder ein bisschen anders, wenn Bewegung dazu kommt, aber es ist eine, eine Basisübung, die man schon einfach als Vorbereitung schon mal machen kann. Also das heißt, ich stoße jetzt nach vorne, ich gehe einen Schritt nach vorne, stoße nach vorne, jetzt nicht so hoch wie bei dem Ikio Undo, sondern mehr so in der Ebene. Dann setze ich auch die Füße wieder um und schneide vor mir so nach unten. Und stoßen, drehen, schneiden. Stoßen, drehen, schneiden. Oder auch mal so. Jetzt ist das andere Bein vorne, drehe ich anders hin. Und auch da, nach dem Schritt, also wenn ich merke, der hintere Fuß will sich ein bisschen ausrichten, damit der Kontakt gut bleibt, also das wir spüren und machen auch. Ich zeige mal so von der Seite. Das ist eine Bewegung, die habe ich in einem von den Kindervideos vor kurzem auch gemacht. Da sind wir auch in mehr Richtung gegangen. Also wenn ihr euch das angucken wollt, das ruhig auch mal da reinschauen dann. Es sind ja auch viele Verbindungen da zwischen den Sachen, die ich mit Kindern mache oder nicht immer wachsen, werde ich dann auch zeigen. Und jetzt ist einfach mal annehmen, auf dieser Linie zu bewegen. Und da reinspüren, wie setze ich den Schritt. Wie bewege ich, wie komme ich an. Und jetzt hat immer das linke Bein den Schritt gemacht. Jetzt drehe ich mal wieder, dass das rechte Bein den Schritt macht. Was auch noch wichtig ist, aber die Hüfte fällt ein bisschen nach unten, wenn ich nach vorne gehe. Also ich hebe jetzt nicht für den Schritt die Hüfte so hoch, sondern das ist Schwerkraft, die wird, es fällt einfach nach unten, wenn ich das lasse. Und ich gehe unter meinem Zentrum durch, unter meinem Schwerpunkt mit dem Schritt. So, da sind also auch ganz viele kleine Sachen drin, die man spüren kann in diesen Bewegungen. Macht es ruhig ab und zu mal und guckt, wie sich das anfühlt, was ihr damit anfangen könnt und versucht es dann wieder mit auf die Matte zu bringen.